sınırlar hep bizi kısıtlıyormuş gibi geliyor. Bu fiziksel bir sınır olabilir. Kocaman bir dağ olabilir. Bir ülkenin sınırları olabilir. Veya da aslında daha da etkili olan bu kafadaki sınırlar. Beynimizin içindeki bizi durduran, bizi korkutan sınırlar bunlar. Çoğu zaman aşması da en zor bunlar oluyor. Denize çıktığımda özgürlüğü en çok hissettiğim zamanlar oluyor. Bir sınırsızlık var. Denizlerde hep bu his geliyor. Evet biliyorum haritaya baktığım zaman şurada bir çizgi var ama bu çizgi yok aslında. O zaman da sınırın ne olduğunu, nereye kadar olduğunu düşünmeye başlıyor insan. Kafadaki sınırlar da aslında çizilmiş değil. Nereye kadar gidiyor bunlar veya da biz nereye kadar bu sınırlar tarafından kısıtlanıyor olacağız? Bazı yemeklerde takılıp duruyoruz. Hep aynısını yapmak zorundaymışız gibi. Ve kafamızda böyle zihinsel bir sınır oluşuyor. Sanki bir duvar örmüş, yok bundan başkasını yapamazsın. Dünyanın her yerinde bunu görebiliyoruz. Özellikle uzun geçmişi olan yemek kültürlerinde. Mesela çok basit bir... İtalyan makarna sosu veya da sos işte pesto, işte Fransızlar pisto diyebiliyor işte. Eninde sonunda bazı malzemeleri bir havanda dövdüğün zaman veya da bir blenderden geçirdiğin zaman elde edilen şey bir pesto. Klasik pestodan esinlenen ama işte muhtelif taze otlarla işte çam fıstığı yerine cevizle yapılmış bir tırnak içinde pestoyu alıp da iyi bir erişte ile karıştırdığım zaman bu bölgeye ait ama İtalya'daki bir yemekten esinlenmiş bir yemek oluyor. Yanlış mı, sınırı aşmış mı değil mi, fiziksel sınırları da geçmiş, zihinsel sınırları da geçmiş. E yemek bu değil mi zaten? Sınırlar sürekli değişiyor. İnsanlar da sürekli sınırları aşıyor, başka yerlere gidiyor. Ve bu yemek insanlarla birlikte, değişen coğrafya ile birlikte de değişiyor. Bir zamanlar Bizans döneminde yapılan bir yemek, sonradan aynı topraklarda gittikçe Osmanlılaşıp Osmanlı İmparatorun yemeği haline gelmiş. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyeti gelmiş ve bugün Türk yemeği olarak ortaya çıkıyor. Ama hangisi tam bilemiyoruz. Yani sadece fiziksel sınırlar değil bir de zaman sınırları da var, katmanlar var. Ve çok geçişken bunlar. Çok keskin bir sınır da çizemiyoruz hiçbirinde. Şimdi bize yağlı hamur dediğimiz bu mülföy nemçe böreği diye gelmiştir. Nemçe. Nemçe. 
e, kitapta Nemçe diye yazar. Şimdi bu kitapların tercümesi de problemdir. Bu Nemçe, e, ben bir boşnak çocuğuyum, şeyden bilirim, Almanlara Nemaçke, Nemçke e, adı verilir Sırpçada veya Boşnakçada. Dolayısıyla o o kelimeyi ben Nemçe, ulan bu Nemçe dedim ki bu e, evet, yani bu evet oradan gelmiş. Şimdi buradan oraya da bizim bu çarşaf böreği gidiyor. Yani e, Avusturya'da Şutrudel hamuru gidiyor. İlk okulda bana Şutrudel yaptıracaklar. Abi baktım bezin üzerinde okulda şey açıyoruz. Yani Şutrudel e, dediğimiz şey açıyoruz. Ya dedim ki bu bizim çarşaf böreği. Sonra hakikaten ertesi gün koca çarşafı getirip çarşafta açtık. Tabii ortalık e, şeyde karıştı. Şimdi bu ince... çarşaf bir şey, bir şey geldi aklıma ya çarşaf böreği deyince. Bir tane girit de bir baklavacı vardı. Baklava hamurunu büyük bir tezgahta yumuşak bir tezgah böyle kumaş gibi bir şey tutup altına ve çeke çeke çeke çeke etrafına dolaşırdı. Hmm. Ama geleneksel baklava yapmak üzere. Ondan sonra şerbetiyle, fıstığıyla işte hmm. fıstık değil de başka bir şey kullanıyordu o zaman. Bu da buradan gitme herhalde o zaman. Tabii kesinlikle buradan gitme. Ee, i̇nce hamur tekniği doğudan gelen bir e, tekniktir. Bizim ekmeklerimiz de öyledir. Ne zaman ki işte mayalı ekmek yani e, Fransız fodulası dedikleri o zaman e, o ekmek geldikten sonra artık biz e, süngeremsi ekmeklere e, başladık. Tabii bununla beraber yani bizim Osmanlı'yı Roma'dan da koparan esas önemli şeylerden biri de Amerika'dan gelen ürünler yani Latin Amerika'dan gelen ürünlerin e, bizim mutfağa girişi de çok önemli tabii. Başından beri söylüyorum. Osmanlı bu işin son noktasıydı. Bu son noktanın içinde Latin Amerika'dan çevreden gelen ürünler, bu ürünlerin coğrafyaya dağıtımı da çok önemli. Çünkü bugün yani ben İsrail'e birkaç böyle bir workshop'a gittiğimde baktığımda ya yani Mısır'dan birkaç aşçıyı aldım ya dedi bunları biz hep sizden öğrendik. Niye öğrendik? Biz dedi şerbeti pestilden yapıyoruz dedik. Biz şerbeti burada pestilden yapmıyoruz. Pestilden şerbet yapıyor. Hani insanlar hep bir yer değiştirmişler. Çağlar boyunca, yüzyıllar boyunca bir yerden bir yere gitmişler. Türlü türlü nedenlerle. Ve giderken hep gittikleri yerlere de yeme içme alışkanlıklarını birlikte taşımışlar. Dolayısıyla aslında yeme içmeye baktığımız zaman hakikaten bugünkü e, bu mekansal sınırların içerisinden bunu e, tartışmak, bunu konuşmak çok zor. Ama bugün birçok insanın tam da yaptığı bu. Dolayısıyla hani e, yemeklerin e, ve yemek pratiklerinin e, sınır tanımazlığını hep kafamızda tutmamız gerekiyor. Bu sınırların aslında afakiliğini e, anlamak için e, ve unutmamak için. Sınırlardan, sınırsızlıktan, sınırlar aşmaktan bahsediyoruz. Hep bunu güzel bir şey olarak bahsediyoruz ama bazen de çok da tatlı olmayabilir. Normalde bu denizlerde olmayan balıklar var, istilacı balıklar. İşte başka denizlerden geliyor, sınırları aşıp buraya geliyor ve ciddi zarar veriyor. İşte lokum bunlardan bir tanesi, bir sürü var bunun. Bu denizlere hırpalıyorsa, onun etkisini azaltmak için o zarar veren balığı nasıl kullanırız diye bakmamız lazım. Bin tane yöntem var. O zaman onu kullanmayı öğrenelim. Hem kendi zihinsel sınırlarımı yıkarak onu kullanmaya çalışayım. hem de bu muazzam denizleri korumaya az da olsa bir parça destek vermiş olayım. İstilacı balık dediğimiz bir balık. Bu sulara ait olmayan başka denizlerden bir şekilde bizim sularımıza gelip burada çok hızlı çoğalarak mevcut yerel balık türlerimiz veya diğer canlılar üzerinde baskı oluşturan türler. Bunlar içerisinde dediğin gibi kötü olanlar da var. Balon balığı gibi yenmeyen, zehirli olayan, karaya çıkartılması yasak olan. Onun dışında yenebilir türler de var. Ama bu türler halk tarafından çok bilinmediği için tezgahta sen hiç bilmediğin bir balığı gidip almayı teşebbüs Tabii. eder misin? Etmezsin. Dolayısıyla bunların tanıtılması, bunların hayatımıza girmesi gerekiyor. Çünkü bu balıklardan kurtulma şansımız yok. Peki, kurtulma şansın yok ama şimdi biz ona istilacı balık diyoruz. İşte Hı-hı. atıyorum aslan balığı, kıl lokum, kuyruk, mercan, kıl lokum, kuyruk, mercan, mercan sokkan. vesaire. Şimdi sokkan, geldikleri denizler, örnek Kızıl Denizse bu. E, Oranın yerlisi. Yer değiştirince mi? Ya orada niye sıkıntı dildi? Bizde sıkıntı. Çünkü bunların hepsi tropikal balık. Tropikal sulardaki hayat milyonlarca yıldır aynı şekilde. Sular hep aynı ısıda. Dolayısıyla orada öyle mükemmel bir ortam var ki rekabet artık buradakinden çok daha 
profesyonelleşmiş durumda. Oradaki her balık birbirinin gözüne oyabilecek <gülüyor> profesyonelliğe sahip. Dolayısıyla yiyecek stoğu çok sınırlı. Herkes aynı yiyeceğin peşinde. Üreme alanı çok sınırlı. O yüzden bunların hiçbiri birbirine baskın gelemiyor. Milyonlarca yıldır denge öyle kurulmuş. Ama bunlardan bir tanesi Akdeniz'e geçtiği zaman bizdeki balıklar o kadar mücadeleci değil. Ortam boş. Çok daha rekabet gücü yani yüksek Akdeniz'iz, bir... Akdeniz'iz, rahatız. Rahatız. Gibi. Aynen. Çok daha rekabet gücü yüksek bir oyuncu geldiği anda bizim türler üzerinde inanılmaz bir baskı yaratabiliyor. Alanı kaplıyor. Sayısı korkunç artıyor. Dolayısıyla bu balıkların sayısını ne durduracak şimdi? O zaman aslında lazım. senin söylediğin hep o hikaye tamam bir taraftan işte belli boyutta balık yiyelim işte belli miktarda balık avlayalım ama aslında istilacı balıkları ne kadar çok avlarsan o kadar iyi. Çok doğru ama bunu niye avlamamız lazım? Ekonomiye sokabilmemiz lazım. Tabii tabii tabii alıp da sokağa atmayalım. Aynen. Yani alıp yiyelim. Ama bunu işte halkın anlaması tanıması tatması lazım. Dolayısıyla balıkçıya bunları avlaması nasıl ayıklaması gerektiği eğer dikenleri zehirliyse öğretmemiz ve bunu markete getirmemiz gerekiyor. Bir an önce girerse sisteme bir an önce yakalanacak. Bir de şöyle bir avantajı var. Siz ne kadar istilacı balık yakalayıp satarsanız yerel türler üzerindeki baskıyı da o kadar azaltıyorsunuz. Evet. Nefes aldırıyorsunuz balığa. Bunlardan kurtulma şansımız yok. Bunlarla yaşamak zorundayız. Bunlarla yaşamak demek de onları yemek demek. <gülüyor> dünyada <gülüyor> vahşi gibi geldik ama çok doğru. Dünyada hiçbir örnek yok. İstilacı bir balık türünün bir yerden bir yere gittikten sonra kökünün kurtulmuş olduğu bir örnek yok. Dolayısıyla burada da olmayacak. Balıkçıda kapalı alanların içerisi bir laboratuvar. Dışarısı da öyle. Bakıyoruz şu anda ne oluyor? Ne neye ne tepki veriyor? Eğer balıkçılığa kapalı alanı iyi korursak ve içeride büyük balıklar artarsa görüyoruz ki istilacı balıklarla beslenip oraya sokmuyorlar. Ha, onlar istilacı balığı yiyor. Tabii demek ki biz kendi ekosistemimizin dayanıklılığını arttırmak için koruduğumuz alanlar gerekiyor. Bu da bize bunu gösteriyor. Bir an önce bunları çoğaltmamız gerekiyor ki iklim değişikliğine karşı da bir dayanım kazanıyoruz. Zaten bizim bu büyük projemizin esas ismi iklim değişikliğine karşı Doğu Akdeniz'deki ekosistemin dayanıklılığını arttırmak. Yani balıkçılığa kapalı alanı inan etmek değil. Balıkçılığa kapalı alanı inan edip korumak, iklim değişikliğine karşı yapacağımız dayanımda bizim için bir araç olacak. Bazen bir bolluğun içinde yaşadığımız zaman o ürünün veyahut da yemeğin gerçek değerini göremeyebiliriz. Örnek lahana dolması. Genelde evde yapılır ya da besnaf lokantasında işte bir tabağı tıka basa dolduruyoruz ve çok da düşünmeden yiyoruz onu. Evet lezzetli mi değil mi? Ve iyi kötü lezzetli oluyor ama o kadar çok yediğimiz zaman aynı üründen her birinin tadına çok varamayabiliriz. Bunun dünyanın en havalı lokantalarında yapılabileceği veya da Havyar gibi, işte kaz ciğeri gibi, lüks diye adlandırılan bir yemeği yerini alabileceğini çokça düşünmüyoruz. Halbuki doğru yapılmış bir lahana dolması, harcına gereken özeni verip... ...saatlerce pişmiş bir kuzu gerdanı olabilir bu ya da başka bir şey olabilir. Sadece sebzeden de oluşabilir bu. Bununla yapılan bir lahana dolmasını yaptığımız zaman ve bunu bir tabağın içinde 20 tane, 30 tane değil de bir tane mücevher gibi onu koyduğumuz zaman gerçekten değeri ortaya çıkıyor. Tabii ki biraz kafadaki sınırları, biraz kafadaki engelleri değiştirmek lazım. Ya bir tane basit lahana dolması veyahut da basit bir hamsi demeyip... ...buna benzer günlük hayatımızda çok olan yemekleri biraz daha yukarı doğru çektiğimizde... ...diğer o sözde lüks yemeklere pek ihtiyacımızda kalmaz.
zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle son yıllar Suriye'den gelen göçmenlerle, özellikle Güneydoğu'da toplumda çatışmalar çıkıyor. Ama bu sınırı geçen insanlardan çıkan bazı olumsuzlukları müthiş pozitif bir işe çeviren yapılar var. Örnek Çatol'una baktığımız zaman hem Türkiye'den hem de Suriye'den gelmiş kadınları merkezine alan, onları bir şekilde birleştirip hem Suriye'den buraya çok zor şartlarda göç etmiş insanların uyum sürecine neler katabileceğimize bakıp hem de biz onlardan neler öğrenebiliriz? Bize bakan müthiş projeler var. Çatom'un yaptıkları tam da bu. Biz yaklaşık dört yıldır Suriyeli mülteci hanımlarla Türk hanımları bir araya getirerek bizim yöresel ürünlerimizin üretimini Çatom'da gerçekleştiriyoruz. Hem hoş bir vakit geçiyorlar hem de üretimimizi gerçekleştiriyoruz. Şöyle diyebiliriz, bir nevi kış hazırlığı aslında. Bir şey, mesela Suriyeli hanımlar geldiği zaman onlar da kendi, tabii çok zor şartlardan kaçarak gelmişler tabii. mülteci olarak. Onlar kendi, müthiş de bir yemek kültürü var, evet. müthiş derin bir yemek kültürü var Suriye'de. Onlar o bilgiyle de birlikte geliyor tabii ki. Tabii ki. Burada uygulayabiliyor mu? Nasıl değiş tokuş oluyor mu? Mesela onlar bizim ürünleri görerek gidip kendi ellerinde yapmaya başlıyorlar. Sonrasında onlar da gelip işte bizim de buna benzer ürünlerimiz var. Onlar da kendi ürünlerimize getirip o şekilde karşılıklı bir kültür etkileşimi söz konusu oluyor. Harika. Ne, e, Arapça mı genelde anlaşılıyorsunuz Genelde onlarla? Arapça anlaşıyoruz. Dil problemimiz yok. O, o müthiş bir rahatlık evet. tabii. Onlar için herhalde buraya geldikleri zaman hem yabancı bir ülkeye gidiyorlar ama en azından kadınlar ellerinden tutup bir de aynı dili konuştuk. Zaman, İletişim problemi yaşamıyoruz. Rahatlıyorlardır. Mesela Suriyeli e, mültecilerle çalıştığımız e, çalışmaların en önemli çıktılarından bir tanesi de şunu da ifade etmek istiyorum. Burada en önemli sosyal uyum içerisinde yaşamalarını sağlıyoruz. Çünkü şu an e, biliyorsunuz ilk geldikleri günden bu yana e, başka çeşitli bölgelerde bir çatışma söz konusu olmuştu. E, çatomlarda e, burada e, sosyal uyum eğitimleri e, yaparak gerçekten o, o şeyi biraz e, minimuma indirmiş durumda. E, bizim bu eğitimlerimiz de o sosyal uyum içerisinde çok e, önemli bir yer tuttu. Ülkesini bırakıp bir yere göç eden insan genelde yemeğini götürür, müziğini götürür. Kültürün belki de en önemli parçaları bunlar. Ama gittiği yerde aynı malzemeyi bulamayabilir. Örnek bir içli köfte, kibe ne dersek diyelim. Suriyeli bir göçmen onu Türkiye'ye getiriyor. Buradan daha da batıya devam ettiği zaman, iş bulmaya, aş bulmak için uzun bir göç yolculuğuna gittiği zaman o yemek nasıl bir şekle dönüşüyor? Alıp da içli köfteyi farklı yöntemlerle, farklı malzemelerle yapmayalım ki. Dönüşsün mü dönüşmesin mi ayrı bir soru işareti ama... ...hiç yapmamaktansa alıp onu... ...daha güncel bir hale ve gittiği coğrafyaya uygun bir hale çevirmenin... ...çok da bir yanlışı yok bence. Thank you. 
Antep yemekleri de Suriye yemekleri çok birbirine benziyor. Hatta sınır yapılmazdan önce çok fazla aileler yaşıyor. Yani gidiyor mahallenin öbür tarafında annesi var, bu tarafında işte halası var, öbür tarafında dayısı var. Sınır konulduktan sonra otomatik insanlar ayrılıyorlar. Fakat yedikleri içtikleri çok da birbirine benzer şeyler. Sınırdan sonra işte Halep diyelim kültürü çevresindeki illerden etkileniyor. Nasıl Mardin yemek kültürü. İşte Urfa'nın, Maraş'ın, Antep'in yemek kültürü birbirlerinden etkileniyor. İşte çiğ köfte hepsinde var, içli köfte hepsinde var. Ama ne bunu belirliyor fark ettiren e, yanları? Kullanılan ne bileyim reyhan, öbüründe kullanılan tarçın. Hangisi doğru? İkisi de doğru yine geliyor. Aslında sınırlar bir anlamda dinamik bana göre. Birileri koyuyor ama o sınırların insanlara şekil vermesi, yemek kültürünü etkilemesi de zaman alıyor. Mediterranean Feast böyle en sevdiğim yemek kitaplardan biri ve çok başvurdum hem hikayeleri için bir de tatlı tarifler de var. Ee, ve bir tane portakallı bir tatlı var içinde. Bakıyorlar ki neredeyse aynı tatlı Sicilya'da, Mısır'da ve yanılmıyorsam Türkiye'de. Aynı tatlı tamamen gezmiş, sınırları aşmış. Neredeyse birebir aynı yemek. Ön yargılarımızı ve kafamızdaki sınırları aştığımız, kaldırdığımız Yok etmeye çalıştığımız sürece özgürüz ve özgür olduğumuz sürece yeni bir yemeğin tadını alıp yeni bir kültürle tanışabiliyoruz. Ee, yine çalıştığım projede e, gastro diplomasi etkinlikleri oluyor. Mülteciler, Türkler aynı masanın etrafında oturup kendi pişirdikleri yemeklerin hikayelerini, öykülerini paylaşıp reçetelerini değiştiriyorlar. 15 gün, 3 hafta eğitim alan ve birbiriyle konuşmayan öğrenciler o yemek masasından sonra dost oluyorlar. Orada kırılıyor. Ve o birliktelik kafalarındaki sınırların ve ön yargıların aşılması çok doğal oluyor. Yani hiç kimse onlara oturun da yemek yiyin de hadi o sınırları kırın demiyor. Yemeğin mucizevi, birleştirici gücü kafalarındaki sınırları otomatik kaldırıyor. Ve onun için bu projede hemen hemen her ay bir gastro diplomasi etkinliği konuluyor ki daha fazla sınırlar aşılsın ve daha fazla insanın kafasındaki o engeller ortadan kalksın ki barış eyle birbirine uzatılsın. Çünkü siz yemeğini yediğiniz insana kötü bakamazsınız. Komşunuz size yemek verir, onu beğenmeseniz bile yine siz en güzel yemeğinizi pişirir. Hani Türk adetinde öyledir. Bu şekilde aslında birbirimizi anlatıyoruz. Ben seni çok seviyorum, bu yemeği pişiriyorum ve sana gönderiyorum. Aslında mesaj nedir? Kafandaki o engeli kaldır. Ben senin komşunum, ben senin arkadaşınım. Yemeğin çok e, iyileştirici ve mucizevi bir güç olduğuna inanıyorum. Ve bu yolla e, görünmez sınırların veya görünür sınırların aşılacağına inanıyorum. Sınır deyince genelde aklımıza hep bir fiziksel sınır geliyor. Haritalara baktığımız zaman düz çizgiler ya da başka tür doğal çizgiler. Genelde bunlar geliyor aklımıza ama sınırlar aslında çok daha fazlası. Kafamızdaki sınırlar, beynimizdeki sınırlar. Ama ne gerek var bunların altında ezilmeye? Sürekli değişkenlik var ve en doğalı da bu. Çin'de farklı düşünecek bizden, Fransız daha da farklı düşünecek, Türk de farklı, Amerikalı da farklı, bilmem kim de farklı düşünecek. E bundan daha doğalı ne olabilir? Biri birinden daha iyi ya da daha doğru demek değil bu.